शुरू कर आगे भाई दादा तक बना शुरू कर क्या चिकित्सा करते समय नष्ट ना चले रास्ता पे गलते देखते पेल घटना घटे तक शहर मास छुटी ग्रामे आसमान तक तीन जन ग्रामे सामने गाचर नीचे बस मुड़ी माखानो खाचल हटात देखते पाए दिखे दो मानुष आस मानुष बोलते बुझे एक तानिक टाइप वाइफ तरह हाँटते हाँटते दिखे आसते शुरू कर लो इसे प्रश्न कर लो अच्छा ये खाने की मरल मासर बाड़ी टाइम दिखे बोलते तक निश्चय मुसाफिर हलो दादा भाई के घटना नाम मुसाफिर बोल मुख सामने कथा बोल रफात मुख सामने कथा बोल कार्य की व्यवहार कर तो बापमा किस शिखाय राफा तक बोलो खीरे तो सहस देखी कम है ना तो धमक दिए कथा बोलिस हाँ मकबुल तक दिन दस दिन आसि की कर भी तु बोल तो हाँ मुसाफिर तक बोलो एखान चले जाए कार्य करते बाप मा के शिखे नीस तक कृष्ण तांचिक बलो 
আচ্ছা বাবা তোমরা এভাবে জিজ্ঞেস করো না বাবা আমি শুধু বরুল মশার বাড়ি কোন থেকে সেটা দেখতে যাচ্ছি তোমরা ঝগড়া করো না রাফা তখন বলল ও ঠিক আছে নিয়ে যায় ওই মেটাকে অনেক সুন্দর তো কৃষ্ণ তাহলে বলল দেখো বাবা কিভাবে বলতে নেই এই মহিলা আমার আমার ওয়াইফ রাফাত বলল এসেছে ষাট বছরের বুড়ো একটা মেয়েকে নিয়ে বিয়ে করেছে এ তানচিকের বাচ্চা সত্যি করে বলতো এই মেয়ের নাকি কিডনাপ করেছে সত্যি করে বলতো এটা তোর ওয়াইফ নাকি কিডনাপ করেছিস কোনটা কিছু তাঁতিক পড়লো বাবা কি বলছ তুমি হ্যাঁ ও কি আমি কোনো কিডনাপ করতে যাবো তোমার বউ সত্যি কথা বলছি মুসাফির বলল এই তোর কথা অনেকক্ষণ ধরে শুনেছি রাফাত এতে চলে যা চলে যা রাফাত তখন বলল আচ্ছা আচ্ছা যাচ্ছি পরে দেখে নেব আর তানসিক তোকে দেখে নেব না তুই এই মেয়েকে বিয়ে করেছিস না কিডাপ করেছিস দেখে নেব এই বলে রাফাতে চলে যায় এবং ওখান থেকে আমি দেখি ওই মহিলা তীর ঋতু মতো মহিলাটির চোখ দিয়ে যেন পানি ছড়ছে তখনই আমি বললাম গুরুজি হর হয়ে আমি ক্ষমা চাচ্ছি আপনার কাছে ক্ষমা করে নিন আর আপনার ওয়াইফকে বলুন যেন কান্না না করে আমাদের ক্ষমা করে দিন কৃষ্ণ তান্ত্রিক তখন বলল ছে ছি ছি বাবা কি বলছো তোমরা কেন ক্ষমা চাচ্ছ তোমরা তার ভুল করনি এখন আমাদের যদি একটু মরল মশার বাড়িতে বাড়িতে দেখিয়ে দিতে না জন্য ভালো হতো তখন আমি বললাম জি অবশ্যই চলুন না এই বলে আমি মুখ বোলার হারুন মিলে দুজন সে মরল মশার বাড়িতে চলে গেলাম মরল মশায় বললেন আরে মোসাফির কি খবর তোমরা একসাথে আমার বাড়িতে হঠাৎ করে আবার করা মোসাফির বলল এই তো মরুল মশায় আমি ভালো আছি এনারা আপনার বাড়ির অ্যাড্রেস জিজ্ঞেস করছিল তো তাই নিয়ে আসলাম আর কি তাদেরকে তখনই আমরা কথা বলছিলাম হঠাৎ করে একটা আওয়াজ শুনতে পায় মরুল মশার ওয়াইফ এবং দুটো ছেলে রুমে তাদের রুমে রীতিমতো বের হয়ে আসছিল আর তখন তার বড় ছেলে আরাম বলতে লাগলো আরাম বলল বাবা এখানে কারা এসেছে আমাদের বাড়িতে হ্যাঁ এই বলে আরব তার ছোট ভাই রিয়াত বাঁচে ভাবে ওই তান্ত্রিকের বউর দিকে তাকিয়ে আছিল একদম যেন লুলুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছিল তখনই মরুল মশায় বলতে লাগলেন আমি তো জানিও না এরা কারা এর মধ্যে কৃষ্ণ তান্ত্রিক বলতে লাগলেন মরুল মশায় আপনারা আমাকে চিনবেন না আমরা অনেক দূর থেকে এসেছি আমরা বিপদে পড়ে আপনাদের কাছে এসেছি এখন যদি আপনারা আমাদের কাছে কোনো রকম ব্যবস্থা করে দিতে পারেন তাহলে আমাদের অনেক উপকৃত হতো আর কি তখন আরাপ পড়লো এই আপনারা কারা চিনি না জানি না আপনাদের কেন উপকার করতে দেবো বুঝলাম না আপনাদের থাকতেই বা দেবো কেন আর এই মেয়েটাকে চুরি করার মত আছে নাকি আপনার সত্যি করে বলুন তখন সে তানচিক বলে উঠলুন रंजना तक बोलते लगल व्यवहार क्या कर जमे सारुल मशाई बोलते लगल তোরা থামবি কথা বলতে দে আচ্ছা আপনারা কোথা থেকে এসেছেন এই গ্রামে থাকতে চান কেন বলুন তো সমস্যা কি তখন মনোর বললেন আচ্ছা ঠিক আছে আপনারা আজকে দিনটা আমাদের বাড়িতে থেকে যান আমি আপনাদের কালকের মধ্যে এখান থেকে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবো বুঝতে পেরেছেন তখন তানসিক মশায় বললেন কি বলেছে আপনাকে ধন্যবাদ জানাবো বলে বোঝেন ওর ভাষা নেই মনোর তখন বললেন তাঁতিক বসায় ধন্যবাদ দিয়ে আমাকে ছোট করবেন না তখন মোরল মশায় বলেন আরবের মা তুমি তানচিকের মশার জন্য আমাদের গেস্ট রুমটা আজকের জন্য ঠিক করে দাও ক্লিন করে দাও ঠিক আছে তখনই মোরলের ওয়াইফ বললেন আচ্ছা ঠিক আছে আপনি যা বলবেন তাই হবে তখনই মোরলের স্ত্রী তাদের দুজনকে বসতে দিয়ে রুমটা ক্লিন করে তাদের আজকের জন্য থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন অনেকে টায়ার থাকার কারণে তানচিক এবং তার ওয়াইফ যেন ঘুমিয়ে গেলেন আর এদিকে মোরল দুটো ছেলে যেন রাফাতের সাথে দেখা করলেন তখনই রাফাত বললেন কেঁদে আর তোদের বাড়িতে আজকে দেখলাম তানচিক এবং একটা মেয়েকে দেখলাম সাথে হ্যাঁ আর তখন বলল হ্যাঁ এনারা নাকি আজকে আমাদের গ্রামে থাকবেন তবে যাই বলিস তানজকির পোটা না সে জিনিস একেবারে রাফা তখন বলল আরে পোকা তোর আগেই তো তারা ওয়াইফকে দেখেছি অনেক সুন্দর 
জোস একটা মাল সারা তাঁচে কিভাবে এরকম একটা মেরে পাইল রে ভাই সেটাই তো ভাববার বিষয় তো যে সময় এরকম আরো অনেক বাজে বাজে কথা বলেছে যা এখানে বলা সম্ভব নয় পরদিন মরুল মশাই তাদের জন্য একটি থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন তার পরের দিন কৃষ্ণ তাঁতচে এবং তার ওয়াইফ রঞ্জনা ওখানে থাকতে শুরু করলেন এরপর মোসাফির বললেন এরপর আমি একদিন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম হেঁটে হেঁটে বাজারের দিকে যাচ্ছিলাম দেখি রাফাত আরাপ রিয়াত এবং কিছু ফ্রেন্ড মিলে তাঁতচিকের মশায়ের ওয়াইফকে রীতিমতো ডিস্টার্ব করছে তাকে টিসিং করছে এটা দেখে আমি ওদের কাছে যেতেই রাফাত বলল কেরা মোসাফির তো এখানে আমি তখন বললাম হ্যাঁ তো তোরা ওনাকে এভাবে করে ডিস্টার্ব করছিস কেন হ্যাঁ সত্যি করে বল কেন রে তোর কি সমস্যা তখন আবারও আরাপ বলতে লাগলেন আয় থাম রাফাত আর মোসাফির তো চলে যা যা একটু মশকারি করছিলাম এই আর কি আমি তখন বললাম ও আচ্ছা যাই হোক ওনাকে এভাবে জ্বালাইস না রে ভাই রাফাত তখন বলল কিরে আরাফ হে মেয়েকে যেতে দিলি কেন ভালোই তো ফাজলাম করছিলাম আরাফ তখন বলল ভাই এখনো সময় হয়েছে সময় হলে তাহান চিকের বউকে উঠে নিয়ে আসবো চিন্তা করিস না তখন রাফাত বললেন ভাই আমার মনের কথাটা বলেছিস বুঝছিস আমি এটাই বলতে চাচ্ছিলাম রে ভাই কিন্তু যদি তানচি কিছু করে ফেলে তখন কি করব তখন আরাফ বলল আরে রাত তো বন্ড তানচিক এরকম বন্ড করতে রাঁধে কত দেখলাম তা থেকে সামনে বউকে ভোগ করব আমরা দেখি ও কি করে রাফাত তখন বলল যা বলেছিস না ওর সামনে ওর ওয়াইফকে একবার ভোগ করব জাস্ট ওয়াও কিন্তু এখন কিছু করা যাবে না বুঝলি এখন সময় হয়েছে নেই তেমনই একদিন ওরা প্ল্যান অনুযায়ী ওরা তাঞ্চিকের বাড়িতে গেল এবং রাতের বেলায় গেল এত রাতে তাঞ্চিক ওদেরকে দেখে একটু বেশ অবাকই হয়ে গেল একটু না বেশ অনেকটাই অবাক হয়ে গেছে কারণ তাঞ্চিক মশাই এখানে কিছুদিন ধরেই আছে কিন্তু ওরা তার সাথে কখনো দেখা করতে আসেনি তাহলে আজকে রাতে কেন হঠাৎ করে এভাবে করে আসলো তারা বেশ ভয় পেয়ে গেল তখন ওই তাঞ্চিক কিছু বলার আগেই ওরা তাঞ্চিকের হাত পা মুখ সব কিছু বেঁধে ফেললো তারপর তাঞ্চিকের সামনে সে ওয়াইফের উপরে রীতিমতো ঝাঁপিয়ে পড়লো রাফা তারা রিয়াদ এবং আরও কিছু ফ্রেন্ডসরা তার থেকে রীতিমতো ছটফট করছিল ছোটার জন্য কিন্তু পারছিল না এবং এর মধ্যে ওয়াইফকে অমানবিকভাবে কষ্ট দিয়ে সহ্য করতে না পেরে তার চোখের সামনে ছটফট করতে করতে এই মেয়েটি মারা গেল তারপরে ওই তাঞ্চিককে ছেড়ে দিল তাঞ্চিক রীতিমতো ছাড়া পেয়ে ওই ওয়াইফকে রীতিমতো কাছে গিয়ে দেখলো যে ওয়াইফ আরও বেছে নেই আর এদিকে বরুণ মশার বাড়িতে গিয়ে ভুল ভাল বুঝিয়ে তাঁচিককে ভালো না খুব খারাপ তাঁচিক এসব বলে একেবারে যেন চোখে দেখছিল এবং মেরে ফেলেছে এমনটাই বলছিল আর এদিকে সেই ফ্রেন্ডসরা মিলে সে বরুণ মশার বাড়িতে গিয়ে জানানো যে তাঞ্চিক মশা খুব খারাপ লোক এবং সে কিডন্যাপ করে মেয়েটিকে এনেছে এবং এখন হত্যা করেছে ওই দিন তাঞ্চিক এবং বরুণ মশার কাছে বিচার দিতে গিয়েছিল কিন্তু বরুণ মশাই ও গ্রামের মানুষ কোনো কথায় শোনে না এবং তাকে মারতে মারতে আত মারা করে ফেললেন তাঞ্চিকে দুঃখ কষ্ট পেয়ে রীতিমতো রাগে জিতে গ্রাম ছেড়ে একটি পাহাড়ের দিকে চড়ে গেলেন এবং তার পাশে একটি মহটিকা কাছের নিচে বসে রেস্ট নিচ্ছিলেন আর নীরবে চোখের পানি যেন বের হচ্ছিলেন দাদু ভাই বিশ্বাস করো এই কথাটা শুনে আমার চোখ দেরির মতো পানি বেরিয়ে গেল তো চেষ্টু ভাই আবারও ঘটনায় চলে যাচ্ছি তখন তাঞ্চিক বন্ড গাছের নিচে বসে তার পালিত জিন আসুরকে ডেকে ফেললেন এবং তাকে সবটা খুলে বললেন তখন আসুর জিন বলল তোমার কথা শুনে আবার অনেক খারাপ লেগে তো এখন কি চাও তুমি তখন কৃষ্ণ তান্ত্রিক বললেন আমি ওদের কাউকে ছাড়ব না আমি ওদের পুরো গ্রামকে ধ্বংস করে দেব এই কথা শুনে আসর জিন বলল তাহলে তুমি এক কাজ করো পুরো গ্রামের উপরে কালো জাদু করে দাও এক ভয়ঙ্কর কালো জাদু তাহলে ওরা কেউ বাঁচবে না আর সাথে শয়তান এবং তিন পুত্রকে আহ্বান করো আর আমি এই কোচের অনেক শক্তিশালী জিন আছে এক লক্ষ বিশ হাজারের মতো তুমি তাদের খালি জাদুর মাধ্যমে এই গ্রামে পাঠাও তাহলে পুরো গ্রাম ধ্বংস হয়ে যাবে সাথে এত এত মানুষকে বেশ হয় তাদের পুত্র তিনটা পুত্র যেন খুশি হয়ে যাবে আসুর চেনে সব বলে ওখান থেকে চলে যান আর কৃষ্ণ তান্ত্রিক যেন কালকের জাদুর সমস্ত ব্যবস্থা করে ফেললেন এবং শয়তানের তিন পুত্রকেও আহ্বান করেন এবং তাদের ভোগ হিসেবে পুরো গ্রামটা থেকে বিয়ে দেয় এরপর থেকে শুরু হলো গ্রামের উপরে কালো ছায়া 
তো বন্ধুরা কি ভাবছেন ঘটনা কি এখানে শেষ এটা ভুল ভাবছেন ঘটনা মূলত শুরু এখান থেকে তবে আজ এতটুকু লিখছি যদি ঘটনাটি পছন্দ হয় তাহলে পরবর্তী পয়েন্টটা আগামী সপ্তাহে নিয়ে আসব যশোভাই আশা করি এই ঘটনাটি সবার কাছে ভালো লাগবে এবং ভালো লাগবে শেয়ার করবেন আমি অবশ্যই পরবর্তী পার্ট লিখতে বসেছি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি দেখবেন যদি লিখায় কোনো ভূত চুটি হয়ে থাকে আর একটা কথা বলি আমার ছোট্ট বোনটার আজকে জন্মদিন সবাই তার জন্য তোমার করবেন ওর মাত্র ওয়ান ইয়ার ফটো আজকের মতো এখানে জানছি ঘটনা শুনতে ভৌতিক কথায় সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল বাটনটি প্রেস করে দিন আর আমাদের কাছে ঘটনা পাঠাতে চাইলে ইমেল করতে পারেন ভৌতিক স্টোরিজ অ্যান্ড্রয়েড জিমেল ডট কম অথবা জিরো এই হোয়াটসঅ্যাপে